que el día inició la habilitación de un tramo de carretera de terracería desde Satullé hasta Vía Nín para empalmar con el Boulevard del Este. La obra se hace con el apoyo de empresarios con la metodología de pago contra impuestos. El alcalde determinó una de las obras del año 2020 era aperturar lo que era el terraplén de la ciudad de La Ceiba en el sector este, entrando exactamente por el Promu, eh, ya pasando Satullé, Satullé y casi llegando a Boca Vieja. Entonces ya desde ayer hicimos la inspección, ya el alcalde había venido anteriormente a hacer la topografía y hoy pues ya eh, la, la maquinaria está aquí, ya está abriendo la calle, pueden ver por medio, por medio de sus imágenes, gracias Víctor por estar, para que la ciudadanía mire que sus impuestos sí están realizando en obra y esto es un pequeño proceso que estamos realizando y esperemos que ya en los próximos días ya esté abierto y así el, los vehículos de todo el sector este la ciudad puedan utilizar por aquí para que evitar tanto congestionamiento por la calle principal de la CA13. La vía quedará habilitada en un par de semanas, según el ingeniero municipal, y servirá para aliviar el tráfico vehicular en la CA13. Estamos estimando que es un promedio de una distancia aproximada de 1.5 a 1.8 kilómetros. Eh, lo que consiste es ahorita en el descapote del terraplén para próximamente trabajar con la motoniveladora en lo que es la conformación de la calle, la conformación de las cunetas y ver de qué manera en dado caso que necesiten algunas obras, eh, colocarlas si ya sea alcantarillado o algún vado y aplicar material y el vibrocompactador para sellar lo que es la carpeta. ¿Esta calle se va a asfaltar o solamente va a ser de terracería? Por los momentos solo va a ser de terracería, sin embargo vamos a levantar el presupuesto y el proyecto para cuánto nos costaría pavimentarla y que sea de ya después municipal y que sea un acceso de vía rápida a lo que es el centro de la ciudad. ¿Este es de cuánto es el ancho más o menos caberán dos vehículos? Sí, estamos estimando de que sí, tal vez existirán algunos puntos más adelante que probablemente no, vamos a ver de qué manera hacemos alguna obra para garantizar. El ancho mínimo que estamos esperando es de 6.50 a 7 metros. ¿Con eso es suficiente un estándar? Sí, 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 es un estándar. Eh, generalmente con 3.15 ya podemos circular, para, para cada carril podemos circular y estamos viendo de qué manera logramos los 6.50. ¿En cuánto tiempo estaría ya habilitada esta calle? Estamos esperando que en dos semanas. El empresario balastero Omar Galindo está colaborando como buen seibeño con este y otros proyectos municipales. Señala que desde su cantera se hará el donativo para que las obras de terracería queden muy bien para utilizar la vía. La parte de las calles ahorita estamos donando todo lo que es el material que las calles en sí necesitan, que ya se han comenzado. Y bueno, hay, según tengo entendido, y me, me comunicaron ellos que hay un proyecto para la calle de atrás de Leide, y hay un proyecto para comunicar la calle de Promú a, por la calle de, creo que, del Boulevard del Este. Entonces, eh, eso ya está por comenzar, se supongo que mañana. Lastimosamente veo que va a haber mal tiempo de al jueves para allá. Pero en cuanto a las condiciones meteorológicas se compongan, bueno, volvemos. ¿Qué tipo de material está donando para allá? Para allá es lo que material petrio, lo que aquí nosotros llamamos comúnmente pizarra, pero con un grado alto de compactividad y eso es lo que estamos haciendo ahorita. En el caso de los vecinos de esa zona, ellos van a ver dentro de hoy o mañana lo que ya se compactó ayer, que la calidad es muy buena y, y que va a tener beneficio pues toda la ciudad. Para Telenoticias, Víctor Hugo Pavón.